फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज इकबाल फ्रॉम डी माइस ब्लॉग वेलकम माय अदर न्यू वीडियो कैप्शन देखे এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন আমি কোথায় চলে এসেছি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা চট্টগ্রাম থেকে 48 কিলোমিটার দূরে কাপ্তাই নেভি ক্যাম্পে চলে এসেছি আর আমি কিভাবে এসেছি লোকালে সেই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং আমার সাথে থাকবেন আর যারা নতুন জয়েন করেছেন চ্যানেলটি একবারের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ থাকবে তো কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা চট্টগ্রাম মূল শহর থেকে বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল থেকে ভোর ছয়টায় আমরা বহদ্দারহাট বাস টার্মিনালের একেবারে শেষ প্রান্তর কাউন্টার হলো কাপ্তাইয়ের কাউন্টার কাপ্তাই চন্দ্রগুনা লিচু বাগান এই সব কাউন্টার বাস কাউন্টারগুলি ওখান থেকে আমরা কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিই ফার্স্ট সার্ভিসে করে আমরা প্রথম যে গাড়িটা ছাড়ছে ছেড়েছে ওই গাড়িতে করে জনপতি একশো টাকা করে আমরা নামবো নয়া বাজার কাপ্তাই নয়া বাজার তো উঁচু নিচু পাহাড়ি ঘেরা প্রাকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই কাপ্তাই মেঘ আর সূর্যের মাখামাখি প্রকৃতির সবুজে যেমন মেলা বসেছে এত সুন্দর প্রকৃতির চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ কারনা মন জোড়াই হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এখন নেভি ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করেছি এটি হলো নেভি ক্যাম্পের কি প্রবেশ গেটটি ঢুকে এই দৃশ্যটি আপনারা পাবেন এখান থেকে আপনারা পাবেন এখানকার নেভিদের তত্ত্বাবধানে যে কটেজ এসি সম্পূর্ণ এসি শীতত্ব নিয়ন্ত্রিত বনকুটির বনকুটির ডান পাশ দিয়ে গেলে এক প্রান্ত চলে যাবেন বাম পাশ দিয়ে গেলে আরেক প্রান্ত চলে যাবেন আমরা প্রথমে বাম পাশটা শেষ করব এরপরে আমরা আবার ডান পাশে যাব তো এইগুলি হলো এসি কটে যারা রাত্রি যাপন করবেন এগুলি আপনারা চাইলে বুকিং করতে পারেন আর আমার ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে ফোনে অগ্রিম বুকিং করতে হয় ইমিডিয়েট কোনো বিকি বুকিং হয় না খুবই লাকজারিস সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই কটেজগুলি আমরা আরেকটু ভিতরে যাব এই বাম পাশে ভিতরে গেলে একটা মুক্ত মঞ্চ আছে যারা পিকনিকে আসেন তাদেরকে একটা স্পেস দেয়া হয় এখানে সুন্দর মোটামুটি মনোরম পরিবেশ এই পাশে একটা আছে আরেকটি আরেক পাশে আছে ওটা আমি দেখাবো আমার সাথে থাকবেন এখানে আসতে হলে আপনার থেকে বর্দার থেকে নয়া বাজার নয়া বাজার নাম বাস স্ট্যান্ড নামতে হবে কাপ্তাই সেখান থেকে আপনারা সিএনজি যোগে এখানে আসবেন এই নেভি ক্যাম্প ঝুমতলা নেভি ক্যাম্প বললে সবাই চিনে রিজার্ভে আপনার সিএনজি নিবে দেড়শো থেকে একশো আশি টাকা আর জনপ্রতি লোকালে নিবে চল্লিশ টাকা করে আর এখানের প্রবেশ মূল্য হলো চল্লিশ টাকা পার হেড এটা আগে বিশ টাকা ছিল গতানুগতিক কারণে এখানে টিকিটের মূল্য বাড়ানো হয়েছে এখানেও আরেকটি বিশাল কটেজ আছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি অনেকে বিশাল গ্রুপ নিয়ে আসেন তাদের জন্য এই কটেজটি বেশ প্রায় বিশ থেকে তিরিশ জন একসাথে থাকা যাবে বিশাল বড় একটি কটেজ প্রকৃতির ঐশ্বর্গিক জলাশয় কাপ্তাই হ্রদ প্রধানত বাংলাদেশের সর্ব প্রথম সর্ববৃহৎ যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত সেটি হলো এই কাপ্তাই মূল 
এই মূল আয়তনটি এর মূল আয়তনটি হলো সতেরোশো বাইশ বর্গ কিলোমিটার এছাড়াও সাতশো সাতাত্তর বর্গ কিলোমিটার জলরাশি এইখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আছে সেটি হলো মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে আশপাশ পানিতে তলিয়ে আছে চতুর্দিকে সবুজের মেলা রৌদ আর মেঘের মাখামাখিতে এখানে সবুজের মেলা বসেছে ঠিক সেই ধরনের দৃশ্য জুম করে একটি আমি সেতু দেখাচ্ছি পানিতে ভাসমান সেতু ওই দিকে যাব আমি আমি বলেছিলাম ডান পাশ দিয়ে এক প্রান্ত আর বাম পাশ আমরা প্রথমে বাম পাশটি শেষ করছি এরপরে আমরা ডান পাশে যাব যেটা হলো বনকুটির কটেসের ওই প্রান্ত থেকে এই যে পানি ভাসমান ব্রিজ আমরা যাব চলে এলাম আমরা এখন বাম পাশ শেষ করে ডান পাশে এই ডান পাশ থেকে হলো মূল পার্কটি নেভিদে যে অ্যাঙ্কারটা আছে যে শিপে যে একটা অ্যাঙ্কর থাকে ওই অ্যাঙ্করটা এখানে তারা ডিজাইনটা করেছেন এখানে অনেকে টাইটানিকের মতো ছবি তুলেন বিভিন্ন ওই যে টাইটানিকের দু হাত তুলে যেভাবে ছবি তুলেন ওইভাবে ছবি তুলেন আর এরপর আমরা একটু নিচের দিকে যাচ্ছি ওই যে ল্যাকে যে ভাসমান ব্রিজ ওইখানে যাচ্ছি ওখান থেকে আমরা আরেক প্রান্তে যাব উঁচু নিচু পাহাড়ি ঘেরা এই প্রকৃতি সৌন্দর্য কার না ভালো লাগে মনে যতই দুশ্চিন্তা থাকুক না কেন এখানে আসলে আপনার যে শান্তিটা মিলবে সমস্ত দুঃখ কষ্ট একেবারে বিলীন হয়ে যাবে এই যে জলাশয়ের মধ্যে চলে এলাম আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত ভাসমান ব্রিজ এখানে একটা মজার ব্যাপার আপনার যখন এই ব্রিজে উঠবেন তখন এখানে এই ব্রিজটা দোল খাবে ভয় ভয় লাগবে আসলে কিন্তু ভয়ের কোনো কিছু নেই এই যে ব্রিজটা নড়ছে যখন বেশি লোকজন উঠে আরো বেশি নড়ে এখানে যে রাইডসগুলি আছে এগুলি জনপ্রতি চল্লিশ টাকা করে আর রিজার্ভে আপনার থেকে পাঁচশো টাকা নিবে যেগুলি ইঞ্জিন চালিত আর যেগুলি প্যাডেলে পায়ের ওগুলি হলো চল্লিশ টাকা জনপতি এগুলো যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে বাঁধটি দেওয়া হয়েছে বাঁধের কারণে এখানে যে জলাশয়টা সৃষ্টি হয়েছে সেই জলাশয়টা এখান থেকে একেবারে রাঙামাটি শুভলং লঙ্গদু এবং বরকল উপজেলা পর্যন্ত এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টোটাল সতেরোশো বাইশ বর্গ কিলোমিটার দূরত্ব এই বাঁধের কারণে এটি পানিতে তলিয়ে আছে ল্যাগে পরিণত হয়েছে চলে এলাম আমরা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এখানে উঁচু নিচু পাহাড়ি যে ট্রেকিংগুলি আছে এগুলি আসলে খুবই মজার একেবারে সমতল সব কিছু ভালো লাগে না একটু উঁচু নিচু ট্রেকিং জিগজাগ ট্রেকিং জিরিপথ এগুলি আসলে মোটামুটি একটু ভালো লাগে অ্যাডভেঞ্চার টাইপের মনে হয় আমার ভাই ছোট ভাই আছে আর আমার ভাগিনা ইসমাম জারিফ ইসমাম সে ঢাকা থেকে আসছে মামার বাড়িতে বাইরেতে আসছে আর মামার সাথে এখন ব্লগিংয়ে নিয়ে আসছি তাকে অনেক উপরে চলে আসছি আমরা এই উপর থেকে সম্পূর্ণ লেগে দৃশ্যটা আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আমব্রেলা ছাউনি আছে আমব্রেলা ছাউনিতে আপনারা চাইলে বসতে পারবেন এখানে খুব প্রচুর বাতাস প্রশান্তি মিলবে মনে আর এই সমুজ সবুজের সমারোহ দেখে মন জুড়িয়ে যাবে অনেক দূরে একটি অনেক পুরনো বটবৃক্ষ আমি দেখানোর চেষ্টা করছি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে
আরেকটি পথ আমরা আরেকটি পথে অন্য দিকে চলে যাব আর আমি যে প্রবেশ পথে ঢুকেছি ওই প্রবেশ পথ দিয়ে ঘুরে এদিক দিয়ে ঘুরে আরেকটি পথ দিয়ে বেরোতে পারবেন ওই যে দূরে একটি নেভিদের শিপ স্পিড বোর্ড দাঁড়িয়ে আছে তাদের পাহাড়ার জন্য ব্যবহার করেন আরেকটি আমব্রেলা যাত্রী ছাউনি এখানে আপনারা রেস্ট একটু পরপর এই জিনিসগুলি দেওয়া হয়েছে খুব ভালো লাগছে ওই যে লেক প্রচুর পানি এখানে ঘেরা চতুর্দিকে আরেকটি জিনিস হলো এই নেভি ক্যাম্পের একটা ক্রস করে আরেকটি সামনে গেলে আর্মি ক্যাম্প পাবেন আর কি ওইখানে একটি পার্ক আছে ওই পার্কটাও চাইলে আপনারা এটা শেষ করে ওখানে যেতে পারবেন এক কাছাকাছি একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্স আপনারা হেঁটে যেতে পারবেন দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে আমি এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করব সেই সেই আর্মিদের এই সেনাবাহিনীর যেই পার্কটি এই যে এই যে এই যে ফাঁকা যে ফাঁকা দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আর্মিদের অনেকগুলি স্পিড বোর্ড দাঁড়িয়ে আছে ওইটা আরেকটি পার্ক ওইটা এটার পাশ দিয়ে দশ পনেরো মিনিট হেঁটে গেলে ওইটা আরেকটা পার্ক আপনারা উপভোগ করতে পারবেন কাছাকাছি দুইটাই আর প্রথমে নেভি ক্যাম্প তারপর হলো আর্মিদের চলে এলাম আমরা আরেকটি পিকনিকের একটা পার্বতীয়া গ্রিন হলে এটা আরেকটি পিকনিক স্পট এটা নেভিদেরই দুই পাশে দুইটা করেছেন অনেক সময় দুইটা পিকনিক স্পট পিকনিক পার্টি পরে যায় তাদের জন্য স্পেস দেয়া হয় এইখানে মুক্ত মঞ্চ করা আছে খুব সুন্দর প্রায় পাঁচশো থেকে ছয়শো এখানে লোকজনের এখানে বসার স্থান আছে তো এটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা এ বেরিয়ে হলো পিকনিকের গাড়ি রাখার স্পট এই স্পট থেকে শেষ এরপরে এখান থেকে দশ মিনিট পনেরো মিনিট হাঁটলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পটা পেয়ে যাবেন ওখানে একটি পার্ক আছে তো এই ছিল আমার এই নেভি ক্যাম্পের রিভিউ চেষ্টা করেছি সুন্দর একটা ভিডিও উপহারদের জন্য আবার দেখা হবে নতুন আরেকটা ব্লগে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম